Hello friends, welcome back. Writing for academic and professional success in the textbook in the second unit, trenders and types of academic writing in the first video. Like a welcome, so welcome. Very important title, exam oriented title, topical math from the video. Like a very important exam in a easy way to study. And this video is going to be a video. So, what is renders? In academic writing, renders are a classification. For example, essays, research papers, book review, textual analysis, literature review, project report, proposals, dissertation or thesis. We have academic writing renders. We have to look at essays. Most university and academic institutions are students in evaluating and evaluating the medium of essays. If we have an examination, we will be able to ask for an essay question. That is the important essay for academic institutions. What is the academic essay? An academic essay is written to answer a question or to defend an argument or opinion on a topic with supporting evidence. Now, academic essay is a question. That is the answer to the answer to the essay. Then, if you have any opinions or opinions or arguments, you can use supporting evidence in the same way. That's why you can use an essay. In the same way, you can use instructional words or question words. Very important. Like, what, why, poly. In the same way, we can use question words in the same way. That's why you can use the result. That's why you can use the result in the same way. So, if we have a type of essay, we have a very important question for these questions. In an essay question, we have a list of instructional words in the list. So, you can see that list. If you don't have any words in the list, you don't have any difference in the list. It's very simple, I don't have to say anything about it. ये रो इंस्ट्रक्शनल वर्ड्स इन्दे मीनिंग के कुत्ते माये तो मानसिल आकले नर्पण दवाने कारण हम ये ऐसे चिल वर्ड्स इन्दे मीनिंग का रंजाल मात्र में नम्बर देशी कुन्दा टाइप ऐसे नमक के क्रिएट या मेडी टे साधी किए लो अर्थात दाय तो पर्याय मोनो ते ये ऐसे योड़ा ये एकेडमी के ऐसे योड़ा � an essay usually comprises of three different types of paragraphs. Where a sale three type paragraphs First one introductory paragraph, second one body paragraph, and third a conclusion paragraph. That is concludatory paragraph. Introductory paragraph presents the thesis or the main point of the essay. Essay is the main point of the first introductory paragraph. Body paragraph it develops the thesis through subtopics and evidence. Subtopics in the evidence terms are high. This is a thesis statement. Body paragraph develops the thesis. And last one, concludatory paragraph. Concluding paragraph. That is the main point. Body paragraph is the main point. Thesis statement is the main point. Conclude the thesis. We rephrase it. We point out the thesis. And it is a concluding remarks, result, and it is a prime that we will do. Academic essays mostly follow a linear structure. So, linear structure is the same thing. At the same time, the writer is a topic, a point, 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 a next point, a sequence, a ordering, a point. So, most academic essays are in linear structure. Ideas are grouped together. Ideas are grouped together. In the order of their importance. Okay. That is importance. And it is grouped together. Or in a chronological sequence. All the points are grouped together. It is grouped together. It is grouped together. A simplest form of essay. How many paragraphs are you going to write? That is 5 paragraphs. Now, we have 3 types of paragraphs. We have 5 paragraphs. पैराग्राफ़ लगा एक ऐसे आने सिंपलस्ट फॉर्म ऑफ़ ऐसे इन द बारे इन्दर अब वो अदिन्दे रूप इन्हें ना 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 मुकुन ओका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ़ मून बॉडी पैराग्राफ्स एंड ए कंक्लूडरी पैराग्राफ़ ये आने शॉर्ट टाइटल एक ऐसे उड़ा फॉर्म इधरी आवेर बॉडी पैराग्राफ़ ने मून आइडिया 
ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫാണ് അത് നമുക്ക് എത്ര പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല അതിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് പാരഗ്രാഫ്സ് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഓർ ആർട്ടിക്കൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എസ് എക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തിയർ ആയിരിക്കും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നൽകുന്നത് ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ മെത്തഡോളജി ഡിസ്കഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്നിവയാണ് അവ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകളിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം അതായത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പോലെ ആയിരിക്കില്ല സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളും സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളും തമ്മിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ലെങ്ത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മെത്തഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ സീക്വൻസിങ്ങിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കുറച്ച് റിസർച്ച് പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻസോ ഫൈൻഡിങ്സോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള എവിഡൻസ് യൂസ് ചെയ്തതും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കൊട്ടേഷൻ അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പല റൈറ്റേഴ്സും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ മനസ്സിൽ കരുതുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേണലിനെ പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ആണ് റിസർച്ച് പേപ്പർ എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ജേണൽസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും ഈ എഴുതുന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റർ ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലാണ് എം എൽ എ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റൈൽ അതേപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലാണ് എ പി എ അഥവാ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി അസോസിയേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടോ ടു മാർക്കിനോ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചത് കാണാം അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാവുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലാണ് ചിക്കാഗോ മെനൽ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെ ലോകത്ത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹർവാഡ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോസൽസ